హాయ్ వ్యూవర్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇప్పటివరకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇది మ్యాథమెటిక్స్లో మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది ఈరోజు చాలా యూస్ఫుల్ టాపిక్తో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది నిన్నే మనకు అకార్డింగ్ టు ద పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ అనుసరించి మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా థర్టీ పర్సెంట్ సిలబస్ని డిక్రీజ్ చేయడం జరిగింది అయితే మన మ్యాథమెటిక్స్లో ఎస్పెషల్గా టెన్త్ క్లాసులో మనకు చాలామందికి డౌట్ ఏంటంటే ఏ సిలబస్ మన టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి తీసేసారని సో మన మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి అయితే ఏ సిలబస్ తీసి వేయబడలేదు ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కాకపోతే ఏంటంటే మొత్తం టాపిక్స్లలో ఫోర్టీన్ టాపిక్స్లలో మనకు థర్టీ పర్సెంట్ సిలబస్ని యాక్టివిటీ బేస్డ్ లేదా ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్గా మార్చడం జరిగిందనమాట అసలు ఈ యాక్టివిటీ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ అంటే ఏంటి అసలు ఏ ఏ టాపిక్స్ని యాక్టివిటీ బేస్డ్గా చేశారో ఈరోజు మనం ఒక్కొక్క టాపిక్ వైజ్గా చూద్దాం స్టూడెంట్స్ మీరందరూ కూడా టెన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్స్ని దగ్గర పెట్టుకొని కూర్చుంటే మీకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట మనకు టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో టోటల్ ఫోర్టీన్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో మీకు సెవెన్ చాప్టర్స్ని పేపర్ వన్గా రిమైనింగ్ సెవెన్ చాప్టర్స్ని ఏమో పేపర్ టూగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది పేపర్ వన్లో మనకు ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ బట్టి జియో ఆధారంగా తెలిసింది ఏంటంటే ఫస్ట్ టూ చాప్టర్స్ నుంచి అంటే రియల్ నెంబర్స్ నుంచి కానీ సెట్స్ నుంచి కానీ ఎటువంటి యాక్టివిటీ బేస్డ్ టాపిక్స్ అయితే లేవు మనకు కాకపోతే ఏంటంటే టూ చాప్టర్స్ తర్వాత అంటే పాలినామియల్స్ నుంచి మనకు థర్డ్ చాప్టర్ వచ్చేసి పాలినామియల్స్ పాలినామియల్స్లో మనకి ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో డివిజన్ ఆల్గర్దం ఫర్ పాలినామియల్స్ డివిజన్ ఆల్గర్దం ఫర్ పాలినామియల్స్ సెవెంటీ వన్ పేజ్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేస్తే తెలుస్తుంది సెవెంటీ వన్ పేజీలో డివిజన్ ఆల్గర్దం ఫర్ పాలినామియల్స్ ఉంది దీన్ని మనకు ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్గా మార్చడం జరిగింది అంటే ఇది ఎఫ్ఏస్లో కానీ ఎస్ఏలో కానీ ఈ రెండింటిలో కానీ ఇవ్వటం జరగదు కాకపోతే ఏంటంటే సిలబస్ కంపల్సరీగా చెప్ప చెప్పడం జరుగుతుంది మనకున్న మొత్తం ఫోర్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి డిగ్రీస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం వాల్యూ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయటం డివిజన్ ఆల్గర్దం ఫర్ పాలినామియల్స్ ఇవన్నీ టాపిక్స్లో నుంచి డివిజన్ ఆల్గర్దం ఫర్ పాలినామియల్స్ అన్న టాపిక్ అంటే పేజ్ నెంబర్ సెవెంటీ వన్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్ని ఆ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్గా మార్చడం జరిగింది దాన్ని టిక్ చేసుకొని పెట్టుకోండి అది చాప్టర్ త్రీలో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చాప్టర్కు పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ ఈ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్లో కూడా మొత్తం మనకు ఫైవ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి గ్రాఫికల్ మెథడ్ అని పోతే రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కోయిప్షన్స్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అని సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ అని ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అని ఈక్వేషన్స్ రెడ్యూజబుల్ టు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అని ఇన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి వీటిలలో నుంచి ఈక్వేషన్స్ రెడ్యూజబుల్ టు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఈక్వేషన్స్ రెడ్యూజబుల్ టు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ పేజ్ నెంబర్ నైంటీ సెవెన్లో ఉంటుంది ఇది ఈ టాపిక్ని కూడా యాక్టివిటీ బేస్డ్గా చేయడం జరిగింది పేజ్ నెంబర్ నైంటీ సెవెన్ దీన్ని కూడా టిక్ చేసుకొని పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి నెక్స్ట్ టాపిక్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్లో మనకు ఎలా ఉన్నాయి అంటే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ సొల్యూషన్ బై ఫ్యాక్టరైజేషన్ సొల్యూషన్ బై కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఇవి మనకు టాపిక్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో నుంచి మీకు టూ టాపిక్స్ని ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్గా మార్చడం జరిగింది అవేంటంటే ఫస్ట్ సిచ్యువేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఈక్వేషన్స్ రెడ్యూజబుల్స్ టు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ సిచ్యువేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ఈక్వేషన్స్ రెడ్యూజబుల్ టు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇదేంటంటే పర్టికులర్గా ఈ పేజ్ నెంబర్ నేను చెప్పడానికి లేదు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే మీకు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్గా కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని మాత్రం ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్గా చేశారు ఇంకొకటి ఏంటంటే సొల్యూషన్ బై కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్ సొల్యూషన్స్ బై కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్ ఇది పేజ్ నెంబర్ వన్ వన్ త్రీలో ఉంది దీన్ని యాక్టివిటీ బేస్డ్గా చేయడం జరిగింది అంటే మనకు ఉన్నటువంటి త్రీ మెథడ్స్లో ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఫార్ములా మెథడ్ కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్స్ అని ఉంటాయి దీంట్లో కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్ని మాత్రం అంటే పేజ్ నెంబర్ వన్ వన్ త్రీలో ఉన్నది మాత్రం యాక్టివిటీ బేస్డ్గా చేయడం జరిగింది దాన్ని టిక్ పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ప్రోగ్రెషన్స్ ఈ ప్రోగ్రెషన్స్ని మనం సీక్వెన్స్ సిరీస్గా మనం ఆల్రెడీ వీడియో చేయడం జరిగింది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రోగ్రెషన్స్ టాపిక్లో ఏంటంటే మీకు అప్లికేషన్స్ ఇన్ సాల్వింగ్ డైలీ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్
అర్థమెటిక్ ప్రొగ్రెషన్ అంటే ఏంటి ఎంత టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఏంటి అని ఉన్నది ఈ సమ్ ఆఫ్ ఎన్ టర్మ్స్ యూజ్ చేసుకుని ఉన్నటువంటి అప్లికేషన్ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ కూడా అంటే పేజ్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ లో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ కూడా ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ గా చేంజ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ వాట్ ఈజ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ వాట్ ఈస్ ఎంత టర్మ్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఇవి రెండు టాపిక్స్ ను కూడా అంటే పేజ్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఓపెన్ చేసి మీకు తెలుస్తుంది వీటిని కూడా ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ గా మార్చడం జరిగింది వీటిని కూడా టిక్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఇంకా పేపర్ వన్ లో లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఈ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో మీకు ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడము ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రాంగిల్ ని హీరోన్స్ ఫామ్లా యూజ్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అంటే పేజ్ నెంబర్ వన్ ఎయిటీ త్రీ పేజ్ నెంబర్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఈ రెండు టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండింటిని కూడా టిక్ చేసుకోండి ఏంటి ఒకటి ఏరియాని ఫైండ్ అవుట్ చేయడము నెక్స్ట్ హీరోన్స్ ఫామ్లా యూజ్ చేసుకుని ఏరియాని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఈ రెండు టాపిక్స్ ను కూడా ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ గా మార్చడం జరిగింది ఇవి పేపర్ వన్ కు సంబంధించినటువంటి నెక్స్ట్ పేపర్ టూ కు వచ్చేసిన తర్వాత పేపర్ టూ లో మీకు ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ ఈ సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ లో మీకు ఏరియా ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ పేజ్ నెంబర్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఓపెన్ చేసి మీకు కనబడుతుంది ఏరియా ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ ఈ టాపిక్ ని నెక్స్ట్ కాన్వర్స్ ఆఫ్ ఫైతాగరస్ తీరం పేజ్ నెంబర్ టూ ట్వంటీ లో ఉంటుంది ఫైతాగరస్ తీరం ఉంటుంది మనకు కాన్వర్స్ ఆఫ్ ఫైతాగరస్ తీరం ఉంటుంది ఈ కాన్వర్స్ ఆఫ్ ఫైతాగరస్ తీరం ని కూడా యాక్టివిటీ బేస్డ్ గా చేయడం జరిగింది పేజ్ నెంబర్ టూ ట్వంటీ లో ఉంది నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సిమిలర్ ట్రాంగిల్ విత్ ఇంప్రాపర్ అండ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ మీకు పేజ్ నెంబర్ టూ ఫిఫ్టీన్ ఓపెన్ చేస్తే లెవెంత్ ప్రాబ్లం అండ్ థర్టీన్త్ ప్రాబ్లం కనబడుతుంది కన్స్ట్రక్షన్స్ లో సిమిలర్ ట్రాంగిల్ కన్స్ట్రక్షన్ లో మనకు త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా ఒకటి ప్రాపర్ తో కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ఇంకోటి ఇంప్రాపర్ తో ఇంకొకటి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ తో కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం ఉంటుంది దాంట్లో మీకు ప్రాపర్ మాత్రమే మన సిలబస్ లో ఉంది ఇంప్రాపర్ ని మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ ని అంటే పేజ్ నెంబర్ టూ ఫిఫ్టీన్ లో ఉన్న లెవెంత్ అండ్ థర్టీన్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రెండింటిని కూడా యాక్టివిటీ బేస్ లో చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి టాంజెంట్స్ అండ్ సీకెన్స్ టు సర్కిల్స్ టాంజెంట్స్ అండ్ సీకెన్స్ టు సర్కిల్స్ అది నైన్త్ టాపిక్ దాంట్లో ఏరియా ఆఫ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ అది మైనర్ తో గానీ మేజర్ తో గానీ మీకు పేజ్ నెంబర్ టూ ఫార్టీ టూ ఓపెన్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఏరియా ఆఫ్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ సర్కిల్ విత్ మైనర్ అండ్ మేజర్ సెగ్మెంట్స్ ఈ టాపిక్స్ మొత్తాన్ని కూడా యాక్టివిటీ బేస్డ్ లేదా ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ గా కన్వర్ట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెన్సురేషన్ మెన్సురేషన్ టాపిక్ లో మీకు కన్వర్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ షేప్ టు అనదర్ పేజ్ నెంబర్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది పేజ్ నెంబర్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ దీనిలో ఏంటంటే మనకు అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ దాంట్లో సాలిడ్స్ సంబంధించి వాల్యూమ్స్ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము కాకపోతే ఏంటంటే సాలిడ్స్ ని కన్వర్ట్ చేయడం అనమాట షేప్ ఒక షేప్ నుంచి ఇంకొక షేప్ ని కన్వర్ట్ చేసేటువంటి టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా యాక్టివిటీ బేస్ గా చేయడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ట్రిగ్నోమెట్రీ ఈ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లో ట్రిగ్నోమెట్రీ చాప్టర్ లో మోటివేట్ ద రేషోస్ డిఫైన్డ్ ఎట్ జీరో డిగ్రీస్ అండ్ నైన్టీ డిగ్రీస్ యాక్చువల్ గా మనకు జీరో థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ నైన్టీ డిగ్రీస్ సంబంధించినటువంటి వాల్యూస్ ని డిస్కస్ చేస్తాము పేజ్ నెంబర్ టూ ఎయిటీ త్రీ ఓపెన్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది వీటిలో అంటే మనం ఎలా వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది మనకు దీన్ని ప్రాజెక్ట్ వర్గా చేయడం జరిగింది దాంతో పాటు పేజ్ నెంబర్ టూ ఎయిటీ నైన్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ రేషియోస్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే సైన్ నైంటీ ప్లస్ టీటా కాస్ నైంటీ ప్లస్ టీటా సైన్ నైంటీ మైనస్ టీటా కాస్ నైంటీ మైనస్ టీటా ఇలాంటి వాల్యూస్ ఉన్నాయన్ని కూడా కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ కింద ఉంటాయి ఇవి ఏవి కూడా మనకు యాక్చువల్ సిలబస్ లో కాకుండా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ లో పెట్టడం జరిగింది అనమాట నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ట్రిగ్నోమెట్రీ టూ పార్ట్స్ ఉన్నవి లెవెంత్ చాప్టర్ ఏమో ట్రిగ్నోమెట్రీ ట్వెల్త్ ఏమో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఈ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ లో కూడా కాంప్లిమెంటరీ ప్రాబ్లమ్స్ నాట్ టు బి గివెన్ అంటే కాంప్లిమెంటరీ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే మనం నైన్టీ మైనస్ టీటాతో కాస్
దీంట్లో మీకు లెస్ దాన్ టైప్ మోర్ దాన్ టైప్ అనే టూ టైప్స్ ఉంటాయి పేజ్ నెంబర్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది దీంట్లో మోర్ దాన్ టైప్ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా ప్రాజెక్టు వర్గ్గా చేయడం జరిగింది అనమాట ఇది కంప్లీట్గా పేపర్ వన్ పేపర్ టూలో ఏ ఏ టాపిక్స్ని మీకు ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్గా లేదా యాక్టివిటీ బేస్డ్గా చేశారో ఈ కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానని అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే కింద నా ఛానల్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పెట్టుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్